Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática, física y química. Bueno, vamos a seguir con esta serie de ejercicios ¿eh? de las leyes del Dalton o las leyes de presiones parciales. Venga, para quitarle el miedo porque es de esas cosas que a mí no me parece difícil, pero sí es cierto que a los alumnos ¿eh? les resulta extraña o difícil, pero vamos a ver si con esta serie de vídeos todo el mundo... Le quita el miedo. Venga, en un recipiente de capacidad 10 litros, bueno, el volumen ya sabemos que son 10 litros, ¿vale? Y están las unidades buenas. Una mezcla de gasas formada por 50 gramos de oxígeno, 50 gramos de qué? 50 gramos de O2, ¿vale? Muy bien. Y 100 gramos de nitrógeno, 100 gramos de quién? De NO2, ¿vale? Si la presión total del recipiente son 3 atmósferas, presión total igual a tres atmósferas, nos pide que calcular las presiones parciales de cada gas. Bueno, entonces, eh, nos dan las masas moleculares y vamos a ver cuál es la fórmula de las ley de las presiones parciales o las leyes de Volta. De Dalton, que diría, presión de A es igual a NA partido NT por la presión total. Entonces, tenemos que calcular los moles de cada uno. Venga, vamos a calcular los moles de cada uno. Vamos a calcular la masa molecular del N2, que es... Bueno, aquí hay una rata en el vídeo. Sí, porque la masa molecular del nitrógeno no es 12, ¿no? No, no, no es 12, es 14, si no me equivoco. Sí, es 14, bien. Luego ya lo corregiré, pero bueno, ahí, venga. Entonces, sería 2 por 14 igual a 28 gramos más. Vaya disgusto, me hubiese dado, ¿eh? si tengo que volver a hacer el vídeo por culpa de la masa molecular. Me hubiese dado una alegría. <risa> bueno, 2 por 16, 32 gramos mol, eso significa que en 28 gramos de nitrógeno tenemos un mol y en 32 gramos de oxígeno gas tenemos un mol, Venga, pues hacemos aquí el factor de conversión 32 gramos de oxígeno, un mol de O2, de oxígeno gas vale, yo intento poner el prefijo cuando pongo dos oxígeno gas, nitrógeno gas para que ya el cerebro, eh, nada más que oye oxígeno gas, piense en O2, vale nada más que oiga, nitrógeno gas piense en N2, vale, y aquí 28 gramos de Nitrógeno gas, un mol de nitrógeno gas. Bien, y eso a mí me dio, ¿sí? ¿Cuánto me dio? Me dio eh, 1,56 moles de O2. Y me dio 3,57 moles de nitrógeno gas. Bueno, pues ya una vez que tenemos los moles, como aquí es presión parcial, son los moles de cada uno partidos los moles totales, lo siguiente que voy a hacer son calcular los moles totales. 1,56 más 3,57. Lo único que tengo que hacer es sumarlos. Y me salió 5,13 moles. Yo voy a poner, no sé qué iba a poner ahí. Venga, 5,13 moles. Bueno, pues ya hemos preparado todo ¿eh? para ahora hacer la forma. Venga, entonces vamos a ello. Presión parcial del primer gas. Del oxígeno gas, igual a moles de oxígeno gas partido moles totales por la presión total vale tenemos los moles de oxígeno gas que son 1,56 bueno ya en casa lo vais haciendo conmigo ¿Mm? 5,13 por porque no va a ser aquí el único que ocurre y la presión total es 3 atmósferas y eso me dio a ver que coja la calculadora y me dio 0,91 atmósferas bien ya hacemos la presión parcial de N2, que son los moles de N2 partido los moles totales por la presión total. Los moles de O2 de nitrógeno gas son 3,57, los moles totales 5,13 por 3 igual a 2,09 atmósferas. ¿Vale? Y ya tenemos calculadas las presiones parciales. Bien, dos cosillas. La primera, si yo hago la presión total, aunque sé que ya es 3, ¿no? Si sumo las presiones parciales, yo muchas veces lo compruebo, digo, no voy a ser que hayas liado Sergio por ahí, vamos a ver si, sí, ¿eh? porque yo soy de liarla todos los días, y lo sumamos y me da tres atmósferas, vale, por lo menos, oye, parece que el problema está ahí. Y en segundo lugar, en, en química, ya os lo habré dicho muchas veces, y, y a posteriori, dentro de unos vídeos, diré, siempre igual, qué pesado, ¿eh? hay que tener mucho cuidado con los datos fantasmas, vale, aquí en este problema hay un dato fantasma, que mucha gente eh, dirá, y los 10 litros, ¿para qué sirven? Pues servirán para lo que sirvan, pero para hacer este problema no. Yo a esto yo lo llamo datos fantasmas. ¿Por qué datos fantasmas? Porque están ahí, ¿eh? 
y nos asustan, nos asustan y además nos utilizan, nos asustan porque yo he visto la luna, uy, ahí 10 litros, pues algo tendré que hacer con él, ¿y qué hago? Pues la lío, ¿vale? No tenemos que hacer nada, en este caso, con volumen 10 litros, ¿vale? Que el cuerpo nos pide, uy, nos dan un dato que no lo tenemos que usar, qué raro, y lo uso, ¿vale? Bueno, a veces lo hemos hecho mal, pero es muy común eh, en química que nos den nuestros amigos los datos fantasmas. Son aquellos datos que vienen en el enunciado del problema, pero, 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 no tenemos que utilizarlo para su resolución, para resolverlos, ¿vale? Así que, ojo, cuidado con los fantasmas, que meten miedo. <risa> Venga, anda. nos vemos en el siguiente vídeo.